Vetëm pak kilometrë lartë Tiranës, për të larguar për të pasur sa do pak qëtësi nga kjo trafiki zhurmëshëm dhe nga kjo vap, ndodhet kalaja e prezës, një pikë rëndësishme kulturore për gjithashtu dhe turistike. Dhe të shkojmë për të vizituar më nga afer. Vetëm 22 km lartë qëndrës e kruj qytetit ndodhet preza. Pamjet janë piktoreske të kësa njitesh për aty. Natyra ka qënë bujare me këtë fshat. Të kësa njitesh për në fshat si për vëre pejsajet në gjyra në gjyra dhe banorët që njësin aktivitetet e tyre ditore. Pa unë gjitur në kala, një pike rëndësishme e fshatit është gjimnazi i prezës. Banorët thonë se preza ka qenë gjithë një më e përparuara se fshatrat që shtrihen rotull saj. Në prez, para se dhe hapej shkolla e saj, kam funksionuar për thuaj se gjithë një shkolla të orientimit fetar. Nga të parat shkolla Shqipe që u hapën pak muaj pas shpalje së pavarsis, më vitin 1912, ka qenë edhe shkolla e prezës. Sali Dervishi, banori fshatit, të regohet i gatshëm që të naudhesht në përrëfenjat dhe historit e kalaz dhe fshatit, apo qytetit si e quan të shtjefën gjeqovi në dërshekuj. Ajo që ishim të interesuar për ditur ishte sa banor ka kjo njësi administrative dhe cila është një nga pikat më të rëndësishme turistike të zonës? Preza është njësi administrative sot, është pjesë e bashkizvorë, për para i ka qenë komun në vete dhe preza përbëhet nga shtatë fshatra të vegjel, nga preza, palaci, ametaci, gjeqkoder, fush prez, ndërmjecës dhe brek shkos, dhe përbëhet nga rreth 7.000 banor. Nëpse vetë, vetë pozicioni geografik dhe strategik që ka kalaja, e bënë shumë të larmishme dhe të shikushme nga turistët, vendës dhe të huaj. Kalaja prezës ndodhët në pikën më të lartë të kodrës, të vargu të kodrave që zgjatën dherë në ishëm, dhe është e ndërtuar, si pas burimeve historike, flitet që është ndërtuar rreth shekullit par para krishtit, është e ndërtuar me etapa të ndryshme, sepse nuk mund të pretendoj që është ndërtuar e gjitha në atë ko, është ndërtuar dhe shkatërruar disa herë, por formën më të plot, kjo e mori gjatë pushtimit turk, gjatë pushtimit të Osmanve. Dhe kalaja prezës në këtë periudh ka shërbër më shumë si garnizon, ushtarak, si dhe si pik vrojtimi, duke qenë pikë strategike që lidhë dhe shikonte nga të katër anët, ajo shërbende si lidhje si me krujen, me ishmin, e petrelen, dhe gjithashtu ishte dhe vrojtonte gjithë aksin rrugor durës 
Schroeder. In Shqipëris mesme, një fish luftarak, që mbron të troje dhe veta, por që ishin në dashuri dhe në harmoni me njëri tjetërin. Gjithashtu presa që u dhe qyteti Fenix, duke qenës në shkatruar dhe rindurtuar disa herë, mori këta emrë sepse Fenix është një zog që rritet nga hiri e ti. Prandaj presa ka marrë dhe këta emrë. Gjatë pushtimit turk, në periodet të ndryshme, ka laja her pas here, ka marrë zhvillim, është ka ndërtuar dhe pjesën e sahatit dhe sahati prezës i përket periodës mesjetare dhe dhe këtë e pohon në albanologu Gjerman Johan Van Han kur a i vizitoj prezën në vitin 1853 a i e përshkruan prezën me kombanën dhe me sahatin që funksionon dhe Po, tani nuk e shohim sahatin Ku është sahati i prezës? Sahatit për momentin ndodhët në Austri, është në Vjen. Këtë në vidimin që në do më në luftën e parë botërore, ushtërit austro-ungareze e rëmbëhen sahatin e prezës dhe është bërë disa herë kërkes për të arikëthyër, por kjo imbe dhe organë është të të rore. Gjyshit tanë, që e kanë jetuar, dhe më, që ne kemi në gjuar vetë, gjyshit tanë e pohojnë që këmbana e sahatit të prezës dë gjoj dherë në rëthinat e krujës dhe tiranës. Ajo kishtë një... kishtë një oshtim të madhe me fjallë. Gjithashtu, këtu braba ne kemi gjamin, që për para në periodën e Bizantit ka qenë kish, mirë për me ardhën e pushtimit Osman, si shumë kulte, u shëndëruan nga kisha u bënë gjamia, të njëjtin fatë pësoj dhe kjo. Edhe kjo ka padur minaren originalet vetën të ndërtuar në atë ko, por sot kjo është, kjo minare është rekonstruktuar të është ndërtuar të 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 3-4 vjetë të fundit. A ka aktivitetet ndryshme kulturore që zhvillohen të kalaja e prezës? Po, këtë mundësi që të ofronë kalaja e prezës, nuk besoj që ka kala në Shqipëri që të ta që të ketë këtë shesh ka qëtë malë. Këtu janë bërë disa aktivitetet si misë Shqipëria në 2008-ën panajire të ndryshme, rajonale, vendore, her pas here bërë panajire dhe më thëmë me produktet bio që ka zona, me punime artizanale, sepse preza ka të radit, punimet artizanale, sa për kuriositetin të uaj, preza pjesa këtu për para ka lasë që e të pazare dhe sot e kësaj dite. Pazari prezës ka qenë një pazar me të gjitha shërbimet e nevojshme dhe njëherë një avë vinin nga të gjithë dhe zonat për rreth. Du filluar nga Shijaku, nga rrethinat e Tirana, Skruja, Fushkruja, vinin dhe bënin pazar në prezë. Dhe qëfar shitej më së shumë dhe qëfar trektohe në këtë pazarë? Po në këtë pazarë trektohë është në gjitha përdhimet bujësore që kishtë e zona, gjithashtu edhe 
ishin të gjithë shërbimet artizanale, bëshin punim artizanale me dorë. Rëfë sa trektar ka pas surpreza aso kohë dhe sa mund të shkon të numri i trektarve që vini në ditë pazari? Aso kohë kanë qenë rëfë 50 duqane. Ka qenë duqane me të gjitha shërbime dhe nevojshme, edhe me kafene dhe ndryshme, dhe pazari ishte shumë funksional. Dhe më thënë, deri ka vazhduar deri vonë, preza 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 ka qenë qurit u qytez. Bile në novelën e shkruit u nga Shtjefen Gjeqovi, një njësë i shkëllqyër i kulturës shqiptare, a i asë njëherë nuk thotë fshadi prezë. A i thotë qyteza e prezë, qytedi prezës. A e shë humbje në pazarit të prezës si një prishje të identitetit të qytezës? Sigurisht preza e ka humbër edhe identitetin ata qendrë që kishtë e dëmëhën. Nuk ta jebë për shtypjen që këtu ka padur një pazar, sepse ata kanë qenë, kanë qenë në pazari, kanë qenë ndërtesa një kache, kanë qenë rruga me kaldëram, ka padur dhe po ndërtesë dyqanet të voglja dy kache. Po shumisë kanë qenë me rrugisë me kaldërëm që sot nuk e gjejmë. Por, unë do t'ishe i mendimi që kjo mund të imitoj në një pjesë këtu ku jemi në sot, para pazarit, ish pazarit, dhe t'imitoj një pjesë që për t'i këthër identitetin edhe për të të reguar si muze më shumë që për thënë që këtu ka padur një pazar, po kjo kërkon angazhim dhe pun. Cilat janë disa nga problemet që hasë komuniteti sot? Po, komuniteti, si në gjithë Shqiprin, gjithëmon komuniteti kërkon, kërkon sa më shumë është në kërkim të shërbimeve dhe... Ne në përgjësi, përgjësi preza për shemë dhe rrugën e ka të mirë. Furnizimin me ujë dheri diku, sepse asë njëherës mund themi që jemi, jemi shumë të kënajur. Por tuke pasur parasysh që për para ka vujtur shumë preza me probleme të rësjelësit, sot arrin në një, në një pikë për themi të kënajshme. Ka nevoj për më shumë, nuk diskutohet, dhe ka mundësi për më shumë. Shkolla e prezës është... Shkolla e prezës është shkollë në bi një qindë vjeqare, është shkolla e parë në prezë është ndërtuar në vitin 1914, është hapur në vitin 1914, dhe shkolla i kryen është shkolla e mesme, do dhe duke filluar nga kopshti dheri në shkollën e mesme, të përgjithshme. Prezjanët janë në arsim dashës, preza edhe për para vitit i menën që në 14, ka patur shkolla, po shkolla me orientim fetar. Do më dhe në që shkollën prezë është edhe më për para shkollës Shqipe. Ja dolën. Sigurisht vim nga Pensilvenia, Filadelfia. Shumë mirë. 
Pse pikërish zgjodhet Shqiprin për pushime, edhe erdhet për të vizituar edhe prezën. Kemi këta mishtë mirë që janë Shqiptar. Êshtë hera e parë që vini në Shqipri? Po hera e parë dhe na ka mahnitur këtë vend. Êshtë një vend shumë i bukur. Po të tjerët, kjo është i me shoqe. Vend i mrekullueshëm, i mahnitëshëm, po kalojmë shumë mirë, vendi është shumë i bukur. Kjo është agimi dhe e shoqa. Cilat vende keni vizituar? Ishim në Kruj. Po bregdetin nga do të vizitoni? A do të shkojmë në bregdet? Ju rojt të kaloni pushime sa më të bukura, ishte kënajsi. Edhe ju një ditë të bukur. Faliminderi gjithashtu. Si është turizmi në prezë, kur ka më shumë turista dhe pikrish të një në sezon vere? Si ka turista të huaj më shumë ti, shqiptarët e vizitojnë? Përsa i përket turizmit, në prezë është turizm sporadik, sepse preza nuk është e përfshirë në gujda turistika. Dhe kjo përbën një problem për ne prezjanë, sepse njerëzit vinë në mënyrë të lirë, jo shumë të organizuar. Ka turizm familjarë, Këtu të ofrojnë disa mundësi, për shemull në restorantët që ka preza, gatuajnë mirë, me ushqime të kanë bio, dhe kanë prodhojnë verën, vetë, ka kantinë vere, ka fabrikë të vajtë ullirit, dhe shumë produkte tjera, bujësore, që i prodhojnë në fshatë vetë. Mirë po, më shumë më shumë është në mënyrë spontane se sa në mënyrë të organizuar. A është bërë ndo një përpjekje për të futur prezën në gujta turistike? Përpjekje janë bërë të vazhdushme, unë di që janë bërë shumë përpjekje, por kjo nuk e di. Kjo mbetet edhe si munges e një, këtu për shemull mungon një muze për të pasqyruar vlerat historike, dokumentacion të shkryuar që njerëzit të shofin me sytë e tyre, sepse ne jemi qik skeptik, jemi qef gjërat, ato që i flasim duhet dhe të shofin. Edhe... Se di, për të fudu në kujtë turistike, kjo... kjo... masë kërkon përpjekje, përpjekje më të mdhaja nga pushteti vendorë, në koordinim me pushtetin qëndrorë, me Ministrinë e Kulturës, me Ministrinë e Turizmit. Nëse një miki imi vjen nga jashtë, është i huaj, Amerikana, po Angleza, po Franceza, po Turk, dhe duat asiel në prezë, qëfar mund t'i të regoj këtu? Unë jam i bindur që aji po të vinë prezë, aji do të kërkoj të vijë për sërim prezë. Them se do të knaqet do të gjej, do të gjej gjitha knajqësit e asaj dite. Do të gjej panoramën e shkëllqyër, do të gjej historinë e shkëllqyër, do të gjej guzhinën e shkëllqyër, dhe them që do të, do të tentoj të vi pra. Kjo ishte një dite bukur, plotrë fenja, djel dhe ajer të pastër kaluar në prezë. Preza është një fshat që të njallë dëshirën për të rikëthyër sërish, për të shijuar gatimet e zonës, pamjen dhe mikë pritjen e tolerancën e banorën.